Hey guys, English Ranasis here. Teacher Nasim Hastam by Unit 21 as Kitabe Collocations in Use by Maham Rahbashi. همونطور که از عنوان درس مشخصه این درس درباره خونه و آپارتمان و اتاق هستش Houses, flats and rooms خانه ها، آپارتمان ها و اتاق ها Finding somewhere to live پیدا کردن جا برای زندگی Finding somewhere to live همونطور که میبینید اینجا یه سری تبلیغات آورده آگه های تبلیغاتی برای اجاره دادن خونه Shortlet accommodation available near university, rooms and studio flats. تلفنش رو هم گذاشته. Shortlet. Let به معنی کرایی کردن هستش. Shortlet accommodation مسکنی که مدت اجاره کوتاهی داره. Shortlet accommodation مسکنی که مدت اجاره کوتاه هستش. مثلا برای دانشجوها یا کسی که میخواد بره جای مدتی بمونه و یه مدت کوتاهی میخواد مسکنی رو اجاره کنه میگیم short let accommodation available near university نزدیک به دانشگاه در دسترسه available near university rooms and studio flats rooms and studio flats منظور از خونه های یک نفره خونه های مجردی هست. سویت هایی که اتاق نداره فقط یه اتاق نشیمن و آشپزخونه و سرویس بهداشتی هستش. Studio flats. Studio flats. Are you looking to move into a flat or house next term? The Harmer Agency has a wide range of suitable accommodation. Call us on. خب. Are you looking to move into a flat or house next term? Move into به معنی نقل مکان کردن به جای هستش. نقل مکان کردن به اون خونه هستش. میگه دنبال نقل مکان کردن به یک آپارتمان یا خونه هستید برای ترم بعدی. A flat or house next term. The Harmer Agency. یعنی آژانس مسکن Harmer has a wide range of suitable accommodation. یعنی یه تیف گسترده ای از خونه های مناسب یعنی اکامادیشن به معنی مکان مناسب برای زندگی هستش وید رنج یعنی تعداد خیلی زیادی تیف گسترده ای هارمر ایجنسی has a wide range of suitable accommodation suitable accommodation مکان مناسب برای زندگی هستش یا محل اقامت میگه با ما تماس بگیرید در هارمر ایجنسی پس move into به معنی نقل مکان کردن به خونه ای که اپوزیتش میشه move out یعنی رفتن از اون خونه هستش نقل مکان کردن به یه خونه ای میشه move into نقل مکان کردن از خونه ای میشه move out fully furnished flat available to rent from 1st September quiet residential area Fully furnished به معنی کاملا مبله هستش. Furnished به معنی مبله. Fully furnished کاملا مبله. آپارتمان کاملا مبله در دسترس هست برای اجاره کردن از یکم سپتامبر. Available to rent یعنی قابل دسترس برای اجاره کردن هستش. از یک سپتامبر که میگه quiet residential area یعنی منطقه مسکونی کاملا ساکت residential area منطقه مسکونی ساکت اون پایین هم قیمت زده و تلفن و ساعتی که میتونین تماس بگیرید newly built apartment available soon spacious accommodation fully fitted kitchen off-road parking to let furnished or unfurnished Would suit single academic or mature student. Newly built apartment به معنی این هستش که یک آپارتمان نو ساز. Newly built apartment. Newly built apartment. آپارتمان نو ساز. Available soon. به زودی در دسترس قرار می گیره. Spacious accommodation. Spacious accommodation. Spacious به معنی جادار هستش. Spacious accommodation مکان مناسب برای زندگی یا محل اقامت جادار Spacious accommodation Fully fitted kitchen به معنی آشپزخانه مجهز Fully fitted kitchen Off-road parking به معنی این هستش که جای پارک هم داریم نیاز نیست که توی خیابون پارک بشه ماشینتون To let furnished or unfurnished Furnished و unfurnished opposite هستن با هم دیگه یعنی مبله و غیر مبله Would suit single academic or mature student میگه برای دانش آموزان مجرد دانشگاهی یا بالغ مناسب هستش Academics, single academic or mature student 
پارت B describing your house, flat or room برای توصیف کردن محل زندگیتون حالا خونتون، آپارتمانتون یا اتاقتون. Hi Mila. Luke and I have just moved into our dream home. It's a big old four-story house. It's got a spacious living room which has a wonderful view of the park and a cozy study where we can both work. And there are some lovely light airy bedrooms which overlook the garden. There is a separate basement flat which we might turn into a granny flat for my mother. And if we want to add an extension dress room for that too. It needs to be completely refurbished but Luke and I have always wanted to do up an old house. Come and visit. Love, Julia. خب میریم متن رو بررسی کنیم با هم دیگه های میلا لوک and I have just moved into our dream home dream home به معنی خانه رویایی هستش میگه لوک و من نقل مکان می... کردیم به خونه رویاییمون moved into نقل مکان کردن به it's a big old four story house Four story به معنی چهار طبقه هستش. It's a big old four story house. یه خونه بزرگ قدیمی چهار طبقه. It's got a spacious living room. Spacious به معنی جادار هستش. Spacious یعنی نشیمن جاداری داره. It's got a spacious living room which has a wonderful view of the park. که یک ویو خیلی جذاب یا هیجان انگیز wonderful داره به سمت پارک view of the park and the cozy study where we can both work cozy study به معنی اتاق کار دنج هستش cozy به معنی دنج هستش که هر دومون میتونیم کار کنیم and there are some lovely light airy bedrooms light به معنی اتاقای نورگیر و airy به معنی اتاقایی که هوای تازه توش جریان داره which overlook the garden overlook به معنی مشرف بودن هستش که مشرف به باغچه هستش garden there is a separate basement flat یعنی یه زیرزمین جدا داره which we might turn into a granny flat turn into یعنی تبدیلش کنیم turn into a granny flat for my mother اتاقهایی رو که مثلا توی خونه یه طبقه رو خیلی جمع جور کوچیک می سازن برای زندگی کردن حالا مادر بزرگ ها یا افراد موسن a granny flat for my mother and if we want to add an extension add an extension extension به معنی افزونه یعنی چیزی که ایجاد کنی دوباره اضافه کنی به اون چیزی که قبلا هست add an extension یعنی یه اتاق دیگه بخوایم اضافه کنیم there is room for that فضایی واسهش هستش it needs to be completely refurbished completely refurbished به معنی باس باید کاملا بازسازی بشه نیاز داره که کاملا بازسازی بشه but look and i have always wanted to do up an old house میخواستیم که من و لوک میخواستیم که یه خونه قدیمی رو تعمیر کنیم و بازسازیش کنیم do up به معنی انجام تعمیرات خونه هستش come and visit بیا و ببین دیدن کن از خونه ما love julia hi julia You're so lucky. I'd love to move out of my awful one-room flat. It's in such a dilapidated building. You go into a drafty hall, down a chilly corridor, and into this really cramped room. I want to buy a place of my own, but there is shortage of affordable housing here. And I don't want to take out a big mortgage I'd love to see your house. I hope you'll invite me to your housewarming party. Big hug, Mila. You're so lucky. To خیلی خوش شانسی. I'd love to move out of my awful one-room flat. میگه که من دوست دارم که زودتر نقل مکان بکنم. Move out of نقل مکان کردن از نقل مکان بکنم از خونه افتضاح هم. One-room flat. آپارتمان یه اتاقه افتضاح آفول معنی افتضاح تریبل It's in such a dilapidated building Dilapidated building به معنی خونه ساختمون خرابه You go into a drafty hall 
سالون که باد سرد میاد درافتی هال You go into a drafty hall down a chilly corridor به معنی راه روی طولانی که به اتاق می ها می رسه که سرده and into this really cramped room cramped room به معنی اتاق تنگ هستش I want to buy a place of my own می خوام که یه جایی رو برای خودم بخرم but there is shortage of affordable housing شورتج به معنی کمبود مسکن های قیمت مناسب. There is a shortage of affordable housing. Affordable housing به معنی مسکن های قیمت مناسب. Here and I don't want to take out a big mortgage. میگه من نمیخوام وام مسکن زیاد بگیرم. Take out برای گرفتن وام استفاده میشه. Big mortgage به معنی وام مسکن هستش. I'd love to see your house. دوست دارم که خونه از رو زودتر ببینم. I hope you'll invite me to your housewarming party. امیدوارم که منو دعوت کنی. Invite me to your housewarming party. مهمونی که برای خونه تازه میرن یا خونه تازه میخرن مهمونی که میگیرن بهش میگن housewarming party. Part C. Collocations with home. Collocation هایی که بر با خونه به کار میره. She left home to go to university, but moving away from her family made her feel homesick. Left home به معنی ترک کردن خونه هستش. She left home ترک خونه رو برای رفتن به یونیورسیتی دانشگاه, but moving away from her family made her feel homesick. رفتن از پیش خانواده moving away یعنی رفتن از جای رفتن از پیش خانواده بهش احساس دلتنگی برای خونه رو داده کلا feel homesick به معنی دلتنگی برای خونه هستش احساس دلتنگی برای دوری از خونه پیترز back from a year abroad پیتر یک سال خارج بوده الان برگشته his family are throwing a party to welcome him home welcome him home خانواده‌اش براش یه مهمونی رو در ترتیب دادن throwing party مهمونی گرفتن هستش که معنی همون هوا پارتی هستش welcome him home خوش آمد گفتن به خونه to a guest who's just arrived برای کسی که مثلا تازه میرسه مهمونی که تازه میرسه come in and make yourself at home به معنی این هستش که احساس کن خونه خودت راحت باش احساس راحتی داشته باش اینجا مثل خونه خودت while I finish getting dinner ready وقتی که من تو آشپس خونم و غذا رو آماده میکنم راحت باش I haven't lived in Oxford for long میگه مدت زیادی نیستش که آکسفورد زندگی میکنم I haven't lived in Oxford for long, but I already feel at home here. میگه به همین زودی با اینکه مدت طولانی نیست احساس راحتی میکنم که توی خونه همون حس دارم. I'd like to buy second buy a second home. Second home یعنی خونه به غیر از خونه که همیشه توی زندگی میکنی خونه که برای تعطیلات میری. I'd like to buy a second home near the coast. نزدیک دریا کنار. House used only for weekends and holidays. خونه ای که سکنت هم به معنی خونه ای هستش که برای تعطیلات ازش استفاده می کنیم. مرسی که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید. ممنون میشم با لایک و کامنت حمایتمون کنید. کانال یوتیوب ما رو به دوستاتون معرفی کنید. اگر کانال ما رو سابسکرایب ندارید، الان سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید که شما اولین نفری باشید که ویدیوی ما رو تماشا می کنید.